Assalamu alaikum students, uh, I'm your English teacher, Sayyid Rasi Uh Let's uh, start the English novel, The Moby Dick. This is your book, The Moby Dick. And you can see, uh, in this book, uh, there is uh, a character whose name is Ishmael. Uh, and uh, uh, he is uh, talking with uh, another person whose name is Peter Coffin. And then there is another character that is called Pequeg. So these are the three characters in ch chapter one. Other characters will come in the next chapters. So let's start for this uh, chapter one. There are uh, three main characters. The main characters are Ishmael, Pequeg, and Peter Coffin. Peter. Now, with these three characters, the novel starts. Uh, but next, I shall tell you the introduction and the background of this novel. Okay, why this novel was written? This novel is written by Herman Melville. Herman Melville. Now, Herman Melville, ye bandha bachpan mein, uh, his father died. And uh, then when he was grown up, so for uh, his livelihood, he started a job as a cabin boy, as a cabin boy, in a New York ship. In a New York ship, he became cabin boy, and as a cabin boy, he visited seas and islands. So he had a lot of experience of seas, whales, and islands, the people living in the islands. Uh, whenever he, uh, his ship stood on the side, seaside of some island, he spent two, three days with the, those people. So he had a lot of information about the people uh, living on the islands also. So when he was writing this novel, he had a lot of experience and a lot of uh, observation uh, about the seas, about the whales, and about the island people. Now, there were uh, two events which uh, inspired Milbiri to write this novel. What were these two events? One event happened in 1920, and in 1920, uh, there was a ship, a Sussex, a Sussex ship was drowned by a whale and the people in the ship were killed. Then in 1830, another ship, uh, but a lot of ships, a lot of ships were drowned by a very big white whale, which name was Mochardic. Mochardic. So, upon the events of these two uh, <coughs> killings of people by the whales, Milvili uh, based his novel, and the whale name was called, he named it Moby Dick. The Mochardic he named Moby Dick. In this way, he wrote this novel. Now, in the novel, the novel starts with a very famous quote of Ishmael, who is main character. He says, call me Ishmael, call me Ishmael. Call me Ishmael. This is the beginning words of this novel, and this uh, quote became so much famous that later so many people followed such quote in their movies and dramas and other uh, novels, etc. Now, this Ishmael is the main character. Ishmael is called Ismail in Bible, Ishmael in Quran is called Ismail. So, Ishmael belonged to the uh, his uh, native town and uh, uh, he belonged from uh, Manhattan. He belonged to Manhattan, which was his native town. From Manhattan, he started going towards uh, New Bedford, Massachusetts. New Bedford, Massachusetts. And from Massachusetts, Massachusetts. From Massachusetts, he had to go to Nantucket. Nantucket, where uh, he had to 
take a ship, a wedding ship, and to board on it and to go for a wedding. उस जमाने में वेल्स को पकड़ने का एक बहुत कामयाब बिजनेस था लोग वेल्स को पकड़ते थे और वेल्स के चर्बी से या ब्लबर से उस उस जमाने में हमारे जमाने के लाइट्स नहीं थे तो उस जमाने में जो लैम्प्स में ऑयल यूज होता था सो द बेस्ट क्वालिटी ऑयल वाज गॉट फ्रॉम द वेल्स सो वेल्स उस जमाने में बहुत वो प्रॉफिटेबल बिजनेस और पीपल हु वर डूइंग वेरिंग दे वर अर्निंग अ वेरी गुड मनी सो ही हैड ही केम ऑन दिस ट्रिप बट वेन ही रीच इज टू न्यू बेट फॉर मेसाचूसेट्स he knows that the ship has gone and the other ship will go uh, to uh, after uh, some other day so he reaches on december 1851 saturday evening saturday evening uh but the ship has gone and the next ship would go on monday अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं था बट ही हैड टू स्टे देयर एंड टू टेक सम एकोमोडेशन समवेयर नाउ ही हैड लिटिल मनी फॉर टेकिंग एकोमोडेशन देट्स वाई ही वॉज इन सर्च ही वेंट इन सर्च ऑफ अ चीप एकोमोडेशन एंड ही फाउंड अ चीप एकोमोडेशन द प्लेस वेयर ही रीच डेट प्लेस नेम वॉज दाउटर इन स्पाउटर Spouter Inn, and the name of the owner was Peter Coffin, which was written in white in in the uh, on, on the wall of the this in Peter Coffin. What Peter Coffin says, Milta him, or he tells him that he needs a room, but Peter Coffin tells him that there is no room left, but he had to share a bed uh, in in a room with some person. पहले तो उस पर ही इज नॉट एग्रीड बट वेन पीटर कॉफिन टेल्स हिम कि इट्स बेटर टू शेयर अ रूम विद सम वन इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द नाइट इन द कॉल सो देन ही एक्सेप्टेड द आइडिया एंड देन पीटर कॉफिन गॉट हिम द डिनर आफ्टर डिनर देन ही गॉट हिम टू दू हिज रूम बिफोर गेटिंग टू हिज रूम कमरे उसको अपने कमरे में ले जाने से पहले वो उससे पूछता है इस्माइल कि वो बंदा कौन है क्या वहाँ पे मौजूद है वो उसे कहता है कि नहीं वो न्यूजीलैंड से अपने साथ एक ह्यूमन हेड्स लाया है और उसे बेचने के लिए बाहर गया है और उसके पास एक ही हेड रह गया है वो उसे आज बेचेगा या उसके साथ वापस आएगा क्योंकि कल संडे मॉर्निंग है और संडे मॉर्निंग को ह्यूमन हेड्स नहीं बेचे जा सकते बिकॉज इट्स पीपल गोर फॉर चर्च इट्स द रेडिजस डे इस पे ये जो इश्माइल है वो जंप लगाता है कि ये क्या ये कोई आदम खोर है कोई ही इज़ अ कैनिबल सो बट ही डज एजुटेशन वो एक एहतजाज के तौर पर उससे पूछता है कि आप मुझे किस किस्म के बंदे से साटे आ रहे हैं बट पीटर पॉफ इन दिन दास इन टेल्स हिम के नो दीज हेड्स आर मेड ऑफ वैक्स वो मोम से बने हुए हैं और वो उनको बेचता है सो देन ही गेट्स इन टू हिज रूम ही इज इन हिज रूम बट एन देन ही स्लीप्स एन आफ्टर एन आवर दरवाजे के खुलने पर उसकी आँख खुल जाती है और जब वो उस बंदे को देखता है तो उसके हाथ में वो ह्यूमन हेड होता है वो बिल्कुल एक्चुअल ह्यूमन हेड लगता है और उसके साथ उसके हाथ में कैंडल होता है कैंडल में ही सीज हिज फेस उसके फेस पे टेटूज बने होते हैं उस उसे इस बंदे से डर लग जाता है वो बंदा अपने बैग से आ, अपने बैग में वो ह्यूमन हेड रखता है और एक्स कुल्हाड़ी वहाँ से निकालता है ये बंद इससे ये इस्माइल और भी डर जाता है और जब ये आ, ये बंदा हु इज़ द पर्सन द क्विक वेग हु इज दिस पर्सन इज क्विक वेग सो क्विक वेक जब अपनी जगह पे सो लेट जाता है तो ये जंप लगा के बाहर निकलना चाहता है बट उस वो उसके बैग से टकरा जाता है और उस पर क्विक वेक भी उठ जाता है और कहते कि हु इज़ देयर इस पर इस्माइल डर के मारे चीज लगाता है पीटर कॉफिन को के वो उसकी हेल्प करें पीटर कॉफिन दौड़ के आता है और 
फिर वो पीपेट से कहता है कि ये आपके साथ आज रात ठहरेगा और इसकी हेल्प करें इसके साथ इसकी हिम्मत अफजाई करें क्योंकि भी से कहते हैं कि नो आई विल नॉट हार्म यू मैन आई विल नॉट हार्म यू यंग मैन आपको कोई मसला नहीं होगा आप आराम से सो जाएं फिर वो दिन ही स्लीप्स इन मॉर्निंग जब वो दोनों उठते हैं तो फिर वो ब्रेकफास्ट की तरफ जाते हैं ब्रेकफास्ट में वहाँ पे और भी बहुत से लोग होते हैं और द इस्माइल ऑब्जर्व डेट देर आर वेलर्स देर आर हार्पूनर्स देर आर ब्लैकस्मिथ्स एंड देर आर कारपेंटर्स ये सारे लोग दे आर द स्टाफ ऑफ वेलिंग शिप्स बिकॉज दीज ऑल पीपल आर हेल्पफुल इन द वेलिंग शिप्स इसमें कुछ लोग वापस आए होते हैं वेलिंग ट्रिप से कुछ लोग वो तैयारी कर रहे होते हैं वापस जाने की तो वहाँ से ये उनके साथ काफ़ी गुल मिल जाते हैं और फिर भी जब ब्रेकफास्ट करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद दैन इस्माइल गो फॉर अ वॉक एंड दीपल इज देयर आफ्टर लंच वैन इस्माइल कम्स बैक टू इन सो दे सिट टुगेदर दे टॉक टुगेदर और फिर उसे एक दूसरे को जानने के लिए दूसरे के साथ बातें शुरू कर देते हैं क्विक वेक टेल्स हिम डेट ही बिलोंग्स टू द्विक वेक बिलोंग्स टू दैसिफिक साउथ पैसिफिक आईलैंड साउथ पैसिफिक साउथ पैसिफिक आईलैंड दिस नेम इज रोको वोको रोको वोको एंड हिज फादर इज किंग ऑफ दिस आईलैंड and he is the next to him he will become king after his father but he is uh, adventure minded person aur ek din jab ek ek jahaz unke uh, island par kuch din ke liye ruk gaya to us jahaz mein uh, jab wo jahaz ravana hone laga to ye us jahaz mein chup kar uh, 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 aa gaya aur captain ne bahut mushkil se uski ex- uska excuse man liya aur fir usko whaling sikhai then he became a very famous whaler uh, and uh, then he tells him ke he is again going on a whaling trip so ishmael tells him that he is also going on a wedding trip so then they both shake hands they okay, will go together uh, then uh, the quick wag tells him that now you are my brother you are like my family member and ishmael gives uh, Ish- Ish- ishmael gets 30 silver dollars 30 silver dollars from quick wag quick wag वो से लेना नहीं चाहता बट पी क्यू कहता है कि अब यू हैव बिकम माई फैमिली मेम्बर माई ब्रदर सो इट्स नट एक्सेप्टेबल इन और फैमिली के हम किसी को कुछ लेना चाहें वो इनकार करें सो देन ही हैज़ टू टेक इट एंड ही इज़ वेरी हैप्पी टू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड इन द शेप ऑफ क्विक पेग नाउ दिस इज द समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एंड आफ्टर दैट यूर स्टूडेंट्स यू शुड रीड दिस लेसन uh and during reading underline the important points underline the difficult words which you don't understand and then use a dictionary to find the meanings and write the meanings on the sides of the book uh with pencil uh and uh and, and at the end exercise there is exercise on this book you s- try to do this exercise also if you have any uh, difficulties in exercise doing or if you have any difficulty uh, in uh, some concepts or some uh, words uh, in the book which you uh, you don't find in the dictionary then inshallah in a zoom meeting we will discuss this thank you so much